Salve amici e bentornati sul canale Oggi siamo arrivati all'ultima parte dei video dei muri a secco con Mauro Golini Sono molto contento che avete apprezzato veramente questo argomento E spero in futuro di portarvi altri video con Mauro Anche sulla costruzione di un muro, che lo sarebbe incredibile E niente, io vi ringrazio per i commenti Vi ricordo sempre di lasciare un bel like E di lasciare anche un commento E di iscriverti al canale per continuare a seguirci Ciao! In questo posto si vede... Eh l'origine del terrazzamento. Dove nasce il terrazzamento? Nasce quando il terreno ha una pendenza che crea sgrondo, quindi instabilità, alla superficie coltivata. Guarda, questo terrazzamento nasce qui, laggiù guardate che altezza superiore ha. Però lo fanno nascere qui, sempre la scelta su un sasso solido preesistente che dà stabilità, qui finiva, lì c'è il campo che ha una pendenza accettabile anche se abbastanza accentuata e da qui inizia il muro, il muro che percorre e sostiene tutto il terrazzamento, ecco il terrazzamento come ha, com ha origine. Poi questi pezzi hanno tutti una dimensione standard sui 30-35 metri si passa 35, 70, 140, i moduli sono sempre quelli di origine romana. Come distanze non insegnate, sentite ad occhio, anche la superficie il contadino la sentiva come? Perché decidere di piantare le olivi, ad esempio, rispetto a un muro, la distanza dal muro è dalla fila superiore. L'olivo sempre sul margine del terrazzamento, perché la parte vicina alla pietra porta all'olivo aria, lo fa respirare, avete visto sopra le radici come vanno vicine. Ed ecco il terrazzamento che ha origine qui e ha origine qua sotto. Qui è spostato un pochino più indietro, vai a riprendere anche il muro di là. Ecco, qui è, è un pochino arretrato perché, e non a caso si vede la pendenza superiore, ma è accettabile perché poi queste linee aperte senza muro servono per spostarsi con i harri e con il materiale. Ecco, questo è il muro, mentre l'altro punto, perché ho detto, prima, ho detto prima che questa pendenza è eccessiva, vai avanti, laggiù si vede dove ha avuto origine il eh, terzo serrazzamento. Terzo serrazzamento, eccoci, ha avuto origine qui, qui, perché la pendenza, se vieni qui si vede, la pendenza comincia a essere molto sensibile. Qui con un carro, con i buoi, con una treggia ci, ti puoi muovere, ma certamente la, se il terreno fosse stato tutto così non, sarebbe, non avremmo avuto questo campo con una leggera inclinazione ma calcolata e appropriata per la coltivazione. Ed ecco il muro che poi è stato impostato. Ecco come nascono i terrazzamenti. Chi li decide? Non è solo un aspetto decorativo. Che queste scansioni di superfici danno all'occhio, al paesaggio, è una funzione naturalmente relazionata allo scopo che si deve raggiungere, cioè quello di trattenere la terra, poter coltivare, poter fare agricoltura. Cosa si capisce da qui? Che l'agricoltura è la migliore forma di conservazione, di modellazione di un paesaggio. Se noi guardiamo i paesaggi italiani a seconda della regione, dei tipi di cultura che vi veniva praticata, si ha il rispettivo paesaggio. Ecco, io sono contrario alle scelte che hanno portato all'abbandono, queste mura a secco che vengono lasciate senza vincolo anche delle sovrintendenze, vengono lasciate degradare, che soltanto una coltivazione specifica, specialistica di queste zone potrebbe invece mantenere, perché qui se venisse ripristinata l'olivicultura e venissero fatte culture promiscue adatte, leguminose, erbe per animali da cortile, da allevamento, o semi o piante o aromatiche, queste sarebbero zone che, che avrebbero la capacità di creare quel prodotto, quel valore aggiunto che permetterebbe la conservazione del paesaggio. Questo grande olivo, quanti secoli avrà avuto? Questa è una forma viva, vegetale. Uno direbbe naturale, no. Questo olivo ha questa forma 
ha potuto crescere in questo modo nonostante problemi vedete all'interno è vuoto perché aveva avuto dei principi di malattia ma l'azione dell'uomo l'ha bonificato sanificato continuamente questo libro ha la forma che gli ha dato l'uomo tutta questa natura intorno a noi è una natura che ha creato l'uomo quindi anche questo libro che è bellissimo che è maestoso che dà una forza L'olivo fa parte, è l'emblema della nostra civiltà mediterranea, parliamoci apertamente. Questo olivo è stato fatto dall'uomo. Dall'uomo, come dall'uomo, sono state fatte, torniamo qua, queste scalette, quella fossetta ricoperta in abbandono, quel muro a tenuta. Allora ragazzi siamo qui con il nostro Mauro che ha fatto una spiegazione incredibile, devo dire ho la pelle d'oca eh? perché veramente certe spiegazioni le possono dare solo persone che hanno vissuto veramente l'epoca e anche il territorio perché lui ha vissuto in questo territorio per tantissimi anni e sta ancora, lo sta ancora vivendo. Io lo ringrazio tanto, vedete qui siamo in un posto dove c'è un altro bellissimo muro a secco e magari scriveteci dei commenti, eh, magari in futuro potremo portare anche degli, dei contenuti di costruzione di un muro a secco, anche altri argomenti eh, sul territorio, perché come, come sapete Mauro è un esperto e quindi ci può aiutare, può anche darci delle informazioni che nessuno può darci. Io lo ringrazio tanto, per me è stato un piacere. Io ringrazio Lorenzo di avermi dato questa opp opportunità di trasmettere delle informazioni che si stanno perdendo come si stanno perdendo questi muri che abbiamo visto rovinare. Questo muro qui dietro a noi è un esempio di un rifacimento. Cioè qui un muro era crollato, hanno rifatto una parte di muro, essendoci l'olivo, pensate per un olivo, viene fatto questa sporgenta per conservare 20 cm di terra. Guarda bellissimo quel fiore Lorenzo, faglielo vedere anche. Ve lo faccio vedere Fagli perché è veramente bello. Perché è il segno che sta arrivando la primavera. Noi vorremmo ritorna, che la primavera potesse riportare a vivere, come l'ho visto, vissuto io queste zone. Pensate che su questi mh, piani di terrazzamento venivano messi dai contadini a gara piante come bulbacee, giunchiglie, ehm, giaggioli ed altre cose perché ogni contadino era or orgoglioso della tenuta e della bellezza e della compostezza e dell'ordine del proprio appezzamento di terreno. Io vi ringrazio, a presto, speriamo di poterci incontrare e eventualmente di fare un paio di metri di muro insieme a voi. Eh, quello sarebbe veramente una cosa bellissima, fateci sapere anche se vi interessa e vi annuncio che questo video probabilmente verrà diviso in varie parti perché è molto lungo e anche per creare un po' di attesa perché noi speriamo che poi questo argomento venga anche eh, apprezzato molto dalle persone anche e dai per ragazzi non giovani. Troppo e anche Scusa. per non essere troppo lunghi e quindi vi ringraziamo di averci seguito ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like ciao